Państwa, ja tutaj mam taki wykaz do odznaczeń, odznakę Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej i te odznaczenia wręczać będzie prezes zarządu głównego łącznie z przewodniczącym Pańskiego Koła Panem Borkowskim, a są to następujące osoby. Pan Konstanty Rosener, pan Władysław Bulkiewicz, pan Marek Niedźwiecki, pani Danuta Krystoszek i pan Franciszek Godlik Godlikowski. Proszę bardzo, ażeby ci, których wyczytałem, podeszli tutaj do sceny, a pana prezesa no to się podzielcie, bo ja nie bardzo wiem i z tych materiałów, które miałem, to takie zostałem wytyczne, ale proszę bardzo.
Józef Piłsudski. W związku z tym tragicznym, strasznym dla, dla, dla naszego narodu wydarzeniem pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Ignacy Masicki, oświadczył, że następuje. Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie. Geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli, państwo nasze wskrześnił, poprowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, po wyzwoleniu sił, na których przyszłe pokolenia powinny się oprzeć. Za ogrom jego pracy dane mu było oglądać państwo nasze jako twór żywy, do życia zdolny, do życia przygotowany, a armię naszą sławą zwycięskich sztandarów ukrytą. Ten wielki człowiek w Polsce z głębi dziejów minionych moc swego ducha czerpał, ale wyższym wytężenie woli dzieje przyszłe przewidywał. Nie siebie już tam widział, bo z dawno odczuwał, że siły jego fizyczne ostatnie posunięcia znaczą. Szukał i do pracy państwowej przygotowywał ludzi, na których ciężar odpowiedzialności za Polskę z kolei miał wyspocząć. Dał Polsce granice, moc i szacunek, a nas, obecnych i przyszłych, zobowiązał, żebyśmy dbali, walczyli z całym zaparciem, aż poświęcając swoje własne życie o niepodległość Polski pod rygorem utraty honoru. Powtarzam, pod rygorem utraty honoru. Myślę, że honor coś znaczy w tym towarzystwie. To wszystko przepraszam.